出落长空，对镜贴花红，你淡墨粉妆，收留脸之香。断崖掠过江南，映照成霜。树烟南月又闻，自归声声长。老大，你看辣椒，阿朵，看我。嗯知道辣的了，太辛苦了吧？你慢点吃，嗯，我也有，太好吃了。侯爷不是说。您的一日三餐必须吃他准备的食物吗？你吃了那么多辣椒，侯爷他知道会不会？哎呀，马后炮干嘛呀？你换都换了，我吃都吃了，你还担心干嘛呀？好好好，是老大。小不来意，你不让我吃，我偏吃给你看看，看你把我怎么办。今日来的倒早，我若不按时来，谁知道时候你会怎么折磨我？过来，把衣服脱了。啊，这么值钱、啊？怎么了？难不成要本侯亲自给你脱吗？呃、等等等一下，侯爷，我自己脱，自己脱皇上，这只兔子让臣来如何？好，这只兔子归你了。来。啊！白、哎、爷，怎么了，白爷？启禀皇上，微臣，微臣无恙。白爷，白爷，快把他扶起来！老大，不好了，大事不好了！想干嘛呀？被蛇咬了？不是，是侯侯爷。侯爷他被蛇咬了？哎呀，不是，侯爷跟皇上去狩猎，嗯，晕倒了。真的假的？那他有没有骑马？是不是在马上遇到的？有没有摔死他？一成说，他们压根就没骑马。哼，白说。太医也诊断了，说侯爷是因为吃辣过敏，所以才晕倒的。可奇怪的是。府内都知道侯爷吃辣过敏，所以侯爷的饭菜里从来不加辣椒。但是侯爷体内怎么会有辣呢？老大，呃，阿朵，呃，现在情况有些复杂，你先想办法离开萧府啊！我晚点找你再跟你说原因啊。哦，哦哦，哎呀，怎么办？怎么办啊？要是……要是萧白燕那个吸血虫知道是因为我偷吃辣椒才让他过敏晕倒的话，他岂不是直接把我淹了当酒喝？不行，与其被他扒层皮，不如先跑为妙。王太医，我儿在说什么呢？好像是在说吃梨，快快去备梨。现在应该所有人都在萧白燕的房间里，没有人会发现我。如果我爬树出去的话，哎。公子，你看，哎呀，我怎么忘了？
卖身契还在萧白燕手里。哎，这不是萧兄刚娶的夫人吗？这是干什么呢？萧夫人，干什么呢？好久不见啊，楚公子！您这是干什么呀？哦，今天天气不错，我就上来晒晒太阳。哦，哈哈，萧夫人的喜好真是奇特呀！你如果要下来的话，楚某愿意帮你。啊？一个新娘，不穿着嫁衣，深夜穿着一身黑衣，还含有刺客。我看，你是贼喊捉贼吧？可能是苏姑娘一个人春宵难度。呃，便出来走走，啊，穿身黑衣嘛，纯属为了方便吧。那也是这个楚公子有心帮我解围，或许他和萧白燕并非同类，真能帮我。哎呀，楚公子，我今天真的遇到难事了，你就帮帮我呗。哦，好，只要楚某能办到的，一定尽力。原来萧兄和苏姑娘的亲事已经取消了，嗯，苏姑娘现在在萧府做丫鬟，因为误食了辣椒。萧兄过敏了，没错，就是这样。放心，过敏之症并不难治。楚某常年云游在外，经常会遇到这样的情况。来，我这药颇有奇效，用温水给侯爷服下后，明日便好。哎，楚公子，那此药服用之后可有什么不适之症？只是苦些，没什么别的。可惜了，不能让萧白燕多受点罪。哎，楚公子，他们正在找我，我得赶紧走了。哎，多谢你的呀。这苏姑娘果然有意思